Bella ragazzi, benvenuti quest'oggi in questo nuovo video, quest'oggi mi trovo qui per presentarvi il terzo episodio del Let's FIFA, sto dicendo Road to Fame, comunque, <ride> del terzo episodio del Let's FIFA. Allora, sono davvero molto contento che questa serie vi stia piacendo, perché comunque ci tenevo moltissimo, uh, comunque sia a Road to Fame, quindi di conseguenza anche Let's FIFA, e nulla, sono davvero molto felice anche dei mi piace e delle visualizzazioni. Eh, partiamo, eh, la prima partita contro una squadra abbastanza via, male, 4-5-1 con qua quasi tutta oro con eh, praticamente il sole e barbo davanti che faceva tutta la squadra Passa in vantaggio il mio avversario stranamente al settimo proprio con eh, i barbo e al 42esimo <coughs> metto i conti a posto con un ottimo pallonetto di Yetemai, davvero una bella azione Poi un po' rocambos roccambos-calemamente non si dice così All'82esimo eh, trovo il vantaggio con Andrea Poli Quindi tre punti che servivano non, Sinceramente non pensavo di <coughs> All'inizio proprio quando vedevo la squadra eh, del mio avversario Non pensavo di soffrire Eppure un po' ho sofferto Ma più in positivo che in negativo Nel senso che soffrivo perché non riuscivo a segnare che Invece che proprio lui che non eh, riusciva a segnare Quindi soffrivo io e lui via. Cazzate sì la seconda squadra invece contro un 4-5-1 delle redivise con un finto head, <ride> si può dire così, che era un brasiliano del Cruzeiro, AT, se l'avesse messo di sicuro avrebbe avuto 100 d'intesa, eppure. Comunque, passo subito in vantaggio al 37 con Maurizio Isla, il cileno che eh, sta facendo una bella stagione con noi, eh, comunque sia buon esterno molto economico ve lo consiglio in caso 51esimo invece con Manolo sempre lui segna sempre segna sempre sempre e poi un po' fortunosamente il mio avversario <coughs> trova il 2 a 1 quindi accorcia con Adam Air un grande fortissimo ragazzi sia nella verità che nel gioco e poi Classy eccolo qua 2 a 2 rosicavo come un, un castoro perché comunque se avessi vinto questa partita sarei andato subito in divisione 9 senza giocare la terza partita Eppure dovevo ancora sbattermi per andare a giocarla appunto Ma prima di fare ciò vado ad acquistare Silvestre Per 300 crediti E andarmi a mettere un po' a sistemarmi un po' la difesa Quindi mh, Levo Navarro che stava giocando davvero molto male Anche perché aveva poco d'intesa quindi me lo aspettavo che giocasse male in ogni, carto lo, in ogni caso lo scarto anche perché non sarebbe servito a praticamente in cazzo e per completare la rosa mi serviva solo nessuno niente 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 avevo fatto praticamente 100 di intesa la terza partita invece contro questa squadra mh, abbastanza buona con Cleverley eh, Sissé Anelka eh, Gutierrez Esme SOTS vabbè Pensate un po', il mio avversario va in vantaggio con Cleverley, un po' così, un po' un gol a caso, perché voleva tirare, eppure gli è venuto un assist. Una bellissima azione mi porta al pareggio, sempre con Manolo, guardate il tocco sotto, e vado quindi sull'1-1 al 34esimo, è davvero una bella azione, che vi faccio anche rivedere perché non sono mai contento, <ride> no beh, è davvero una bellissima azione, poi... Finalizzata in modo splendido ma da Manolo che non smette di segnare Ve lo, ve lo straconsiglio a uh, Gabbiadini perché è un ottimo attaccante che con 300 crediti praticamente li portate a casa 2-1 eh, Alvarez colpo di testa 1-88 me lo aspettavo sinceramente un bel gol di testa da Ricky al 43esimo Che si sta, sta rilevando, rile, rivelando un ottimo giocatore E al 45esimo quindi 2-3 minuti dopo di calcio d'angolo con Peluso che è davvero devastante sui corner Però poi arriva anche ovviamente abbastanza casuale il gol del mio avversario Con Sisse al 58esimo e accorcia ancora Quindi sul 3 a 2 E ovviamente ovviamente su calcio d'angolo <ride> arriva il 3 pari Sempre di Sisse che è davvero una bestia Ve lo consiglio Questa è l'esultanza più brutta del gioco è davvero orribile <ride> Perché a volte non si mettono manco seduti Quindi è inutile Al 88esimo arriva al 4 a 3 Mi sarebbe servito anche un pareggio Però facciamo un favore allo storico Aggiungiamo una bella vittoria Con Terò e Quindi nuovo acquisto Che mi va subito, trova subito il gol 
E quindi ci vinciamo questi 200 cre 2000 crediti e andiamo sul mercato Cambio modulo dal 352 al 4231 con gli esterni che considero un buon modulo ma un pochino difensivista ecco eh, mi servono da acquistare un TS, un TD e un ED Il primo che <coughs> acquisto è l'Iksteiner per la modica cifra di 700 crediti Il secondo invece è De Sci, un, un, un terzino ottimo Tra Abate e De Sci via, vanno bene entrambi ragazzi Meglio De Sci io che seppur è se, diciamo un po' più lento eccetera È molto più economico e quindi a livello di qualità prezzo è perfetto TS economici non ce n'erano quindi ho virato su Criscito TS e Bonaventura Ez Quindi almeno Criscito aveva come spalle via come linee d'intesa Poli, Silvestre o Peluso non mi ricordo E Bonaventura ecco quindi la squadra con 98 d'intesa perché Temai e Poli non, non hanno 100 d'intesa E vabbè il video si conclude qui ragazzi spero vi sia piaciuto In ogni caso vi esorto a lasciare un mi piace, un commento e fatemi, fatemi sapere un po' cosa ne pensate e nulla, bella, peace